着天亮，向着远方，心中的话在和谁讲？有时朋友会说我荒唐，有时现实要我这样那样。可是我真的很勇敢，是否能再给我希望？我不想算了，天那么大，为何不飞翔？阿姨，你们就送到这儿吧，以后我经常来看你们。小郑有空经常来玩啊！好嘞，好嘞啊，拜拜。坐坐坐坐坐。你要的钱了？怎么要的？上次耗子的事儿呢，就说明这家人是吃软不吃硬的，所以呢，我进去就装作是顾客，就跟那个老太太聊天。老太太说她儿子老大不孝，没有对象。我就说帮他介绍个儿媳妇儿，结果老太太一下子把我当自己人了。接下来嘛，事儿就好办了。厉害呀，挣钱！要账嘛，就是跟不同的人打交道，不同的账也有不同的要法。来，给你爸妈交差吧。谢谢钱哥。没事儿。这钱我都点过了，是对的。嗯。来，拿着。呃不，我举手之劳，举手之劳。哎，你拿着，我还有事要求你。其实呢，我还有很多外债没要。我爸妈为了锻炼我，把家里这些小额欠款全让我去要，说是要到了的话就是我的零花钱。但是我实在不是要钱的料子，钱非但没要到，还害了孔浩。所以我就想，如果你能帮我要到钱，我就分你两成。不用，我帮你都是情分嘛。哎，一码事儿归一码事儿。如果你真的能帮我要到钱的话，这就是你应得的。我爸妈老说，说亲兄弟明算账，咱们现在该谈钱就谈钱。嗯。哦，对。对。这是我记的账。你现在不是说要做工作室吗？这些钱虽然不多，但有几万。十八万，两成就是三万六。嗯，怎么样？可以有吗？可以，可以，非非非常可以。那这三万六还有这一万啊，就是我工作室的启动资金。你以后就是股东，行，那就这么定了，定了，定了。谢。很久了，我就没遇见像你这么会聊天的年轻人。你说的对，我就是。五行缺火，命里缺钱。哎哥，你听过一句话没有？叫做“天生我材必有用，千金散尽还复来”。有的事儿啊，咱们不能强求，不能强求。太会聊天了，知己难寻啊！我也想明白了
，这笔钱我还给你们，然后我去诗和远远方，我来一场说走就走的旅行。原来跟我要债，都把我当成骗子，唯独你知道我创业的苦啊！兄弟，你这个朋友我交定了，我马上给你们打款，马上还你们钱。哥，我我敬你，敬你。不知道是不是我的错觉，自从我上次翻完陈光的那个衣服被他发现之后啊，他就对我特别冷淡，然后下班回来也越来越晚，偶尔回来的早点吧，他就在那一直玩手机，也不爱跟我说话。西西、啊，你说杨晨光会不会在？不会不会不会，他上次已经跟我解释过了。那根头发就是在地铁上蹭到的，华海地铁你也知道，高峰期人挤人的。再说了，这一根头发也说明不了什么呀。反正你自己多留心吧。哎，郑钱说晚上没事请咱吃饭。我不去了。晨光回来的早，我还在给他做饭呢。做什么饭呢？他自己不会做呀。我说西西，你得有点自己的生活，知道吗？你不要整天就知道围着杨晨光转。走走走，跟我吃饭去。哇，挣钱你好厉害啊！这么多钱都被你要回来了吗？对啊，还差最后一笔，也就是数额最大的一笔，八万块。这笔钱要到之后，我的工作室就有启动资金了。工作室，是你之前写计划书的那个白日梦工作室吗？白日梦，你们这工作室名字够吉利的啊！回头我也搞个工作室，就叫黄粱一梦工作室。一点创意都没有，我这个白日梦工作室啊是有寓意的。我的寓意呢，是想让每一个人都跟你一起做梦。我是想让每一个人的梦想都能够照进现实。哎，越听越飘了，你就说点实在的，你这工作室到底要干嘛？我的白日梦工作室呢，则是面向每一个普通人，不管你是开网店的还是送快递的，只要你有需求，我都能帮你实现。这个想法好，郑姐，我支持你。然后我也支持你。然后，为了表示我支持你，我把我账本上的钱都投你了。啊？没有，我是相信，相信挣钱的眼光。来来来来，金主爸爸，我敬你，我干了你随意。那那既然这样，我也申请入伙。虽然我没有钱，但是我相信这个工作室只要有我孔浩在，他的未来一定是光明的。来来来来来来来。钱子，既然你已经决定了，就好好干，我支持你。咦，你们俩这眉目传情，能不能挑个地方啊？这鸡皮疙瘩都……可不是嘛，哪里有可好恶心？你你歪歪的，你们这两个人开点场合。哎，那个，你上次说那个项目的事儿，那我的我的业务水，先不说了。你回来了啊？你怎么回来这么早啊？你你你干嘛去了？给你打电话你也不接？你给我打电话了？啊，你你你你看我吃的啥？哎，我手机调震动了，没听见。这不挣钱打算开个工作室吗？请我们大家小聚了一下。挣钱又要创业？是啊。创业是这么容易的？我是你们的师兄。比你们毕业还早两年，啊，创业这么容易，那我自己就创业了呀，连我都得给别人打工，啊，那个挣钱那那个
，他初出茅庐的样子，他凭什么以为自己能当老板呀？我看就是浮躁，对吧？姐姐，你呢？和谁交往，和谁做朋友，那是你的自由，我从没干涉过啊。但是有的人，我还是希望你和他们保持点距离。你是说，程心他们？可是，他们是我在这座城市仅有的几个朋友啊。哦，不包括程心，程心可以。她毕竟是程爷爷的女儿，说不定以后能帮上咱们。你是不是有个叫姚，姚家人呐？哦，对，就是他，你离他远点，我怕他把你带坏了。整天给你灌输什么唯女权思想，但是人家是自食其力的那种。哎呀呀，你别给我争！你就说，你说说你自己，你愿意在网友面前抛头露面吗？对吧？是不是在你眼里，我的朋友一文不值，我也一文不值？我我我就是和你交流一下嘛，再说我也是为了你好，是不是？哎呀，别往心里去啊啊！春光，要是有一天你不爱我了，那你一定告诉我，我一定不会缠着你的。你说什么呢？我我怎么会不爱你呢？我就是。工作太忙了，我没时间陪你。哎，明天，明天是星期六，我不加班了，我在家陪你，好不好？真的？真的。喂，小宝，人家都说了，一切得按合同流程走，咱们的口头承诺都不算数。你先别急啊，我再想办法。太多了，你能下楼接我一下吗？天哥，你怎么来这儿了？你不说要见我的吗？干嘛变卦呀？我今天有点事，你先走吧。你等会，什么事儿？哎呀呀，不是不是，你朋友的事儿对吗？哎呀呀，先先先抱一下，抱一下。喂，西西。西西。喂，你说话呀？你是不是放到书包里面，不小心打出来了？喂，喂喂喂喂喂，你不说话，我挂了啊！喂，西西。怎么了？失恋了。你你干嘛去、啊
，我要去找那个渣男。我也去，我也去。哎，你添什么乱啊？你给我坐着。他都把西西欺负成什么样了，留着他干嘛呀？那暴力也解决不了问题啊。西西，你别去了。那那那你说，怎么样才能解气？估计现在怎么样都解不了西西的气吧。咱们还是让西西安静的待会儿吧。我真的觉得我好傻，我居然想起来这么久。之前西西提醒我，我还替他辩解。我说，哎呀，好了好了，西西你不要难过了，你你难过我都难过了。我怼死他！哎，你还是让西西自己接吧，别给他好脸啊！喂，西西，在哪儿了？还不回家？你还找我干嘛？喂，渣男，都分手了还找西西干嘛？分手？成心什么？你把电话给西西。装什么装？你别以为我们不知道你那破事儿。我告诉你，有空呢，我会去帮西西拿行李。你最好躲远点，别让我看见你，不然我让你知道什么叫后悔。哎，西西，你别难过了，你最近最好不要见杨晨光了。要不这样吧。你先去我家住几天，哎，住我这儿也行。啊，我是说，西西情绪不太好，不太适合跑来跑去。我家房间多，他想住哪间都可以。什么乱七八糟的，你还是住我家吧。我去你家，会不会打扰你跟耗子？不会，踏踏实实去吧。谢谢你们。我会尽快找房子。哎，你这样可太见外了啊！走吧，我陪你收拾行李。走吧，我开车送你们。回家了，你照顾好西西啊。嗯，我们走了。分手了。昨天我面试了一个新的员工，叫小 K， 人很机灵，还带着资源。他今天下午要来复试，我要跟他好好的谈一谈。如果你没什么事情，就先出去吧。哦，好啊，那。我就不打扰你了。专注细节，执着真诚，无特殊爱好。哎呦，这个经理不抽烟不喝酒，不打球不健身，根本就没有可以下手的地方，一门心思扑在工作上。金星，春晴，你在干嘛？我还想问你呢，你在这干嘛呢？我来做测评师啊
。之前几天生意特别好。我现在升级了，是星级酒店测评师。他们这个集团的总部啊，请我来这做测评的。那你在这干嘛呀？呃，我来要账的。小宝家的水产尾款，但是这边对我避而不见，让我吃闭门羹。哎呀，正大才子也有遇到难事的时候呀。要不要请我帮忙呀？嗯。本来呢，我是应该拒绝的，但是这个酒店经理啊太气人了，他拿合同漏洞来搪塞我。我觉得是时候用一下你这个秘密武器了。包在我身上。刘经理，你在酒店吗？我不在啊。没事，那我电话跟你说吧。你们作为一个五星级酒店，门口连门童都没有，大堂也没个行李员，你们就让客人自己拿着行李到前台去，太离谱了吧？大堂那个灯泡也坏一个，池子的水也脏兮兮的。我对你们酒店的第一印象可真是不太好哦。哎，郑钱，你怎么在这儿？哦，陈星啊，啊，我来找人要账呢。要账？要账的人住在这个酒店？不是住在这个酒店，就是一家酒店，有笔尾款。不会吧？哎，经理啊，我遇到一个熟人，先不跟你说了啊，你们那些问题赶紧解决掉啊，拜拜。你说他能明白咱们的意思吗？放心吧，这些人都精着呢，人精似的。就等着，你看，肯定是他。喂，谢呀。喂，刘经理。哎，郑钱，你在哪呢？哦，我在你们酒店呢，要不我来找您聊聊那个尾款的事儿。哎呀，我正想跟你说这事儿啊。钱呢？咱们都聊差了，那笔款这两天就给你结算，放心吧。啊，是吗？那真的是太麻烦你了。哎，不麻烦，不麻烦，明天就办，明天就办。哎，谢谢，走你。哎呀，谁这么厉害呀？嗯，打算怎么奖励我呀？种下成河之土。没想到，你一个吃喝玩乐的小公主，现在竟然这么厉害了。你那是对我有偏见，任何一件事情做精了，那都是一门学问，好不好？啊，对了，我得打个电话给小宝，因为这要账的事儿，他都快疯了。喂，喂小宝。小宝，我跟你说啊，那个酒店刘经理的那欠款，咱们要回来了。真的吗？你可别被他忽悠了，这个人可贼着呢。真的，把心放到你大肚子里吧啊！老郑，我真的特别感动。最近你帮了我大忙了，要不是有你，这些烂账我不知道什么时候才能收到。回头我把账算一算，把你那部分钱转给你。那别别别，之前咱们不是说好了吗？这些钱呢，就当做是你投我工作室的投资款，我不会白要你钱的。那怎么行啊？你帮我要个账，我分钱给你，合情合理。我工作室，我得另外。你这兄弟间怎么算这么清楚啊？这是谁在说话？我我我，你心姐。小宝，我知道你现在很纳闷，我回来再给你解释啊。挂了啊。别老喝汤了，多吃点。我的秘密武器。这还挺好吃哈。嗯哼。好的，好的，好的，我得赶紧去工作去了，我不吃。不是你才吃一半呢。来不及了，这工作一点都不简单，还有几百个细节等着我回去检查呢。你要不再吃点，不差那么多。不吃了，你多吃点啊。
啊。怎么样，这小区环境还可以吧？虽然啊是个老小区，但是周围的环境还是挺安静的，住的很舒服。啊，到了，就这儿。这个是吧？对对对。好，来，请。来，进来看看吧。这房子啊，虽然是小了点但里边啊设施特别全，公共的厨房、公共的卫生间，哎，住户还特别少。你想，一百多平的房子才住了三户人，主卧住了一对情侣，次卧还有一个。现在就剩那小房间还没住人了。哎，你想啊，人少，你用个洗手间啊、洗个澡啊都不用排队，多方便啊！哦，对，楼下公交站、地铁站，你想去哪儿都特别方便。怎么样，房间还可以吧？嗯、呃，这房子是您的吗？你这话问的，房子当然是我的了。隔壁那几个房间都是我给租出去的。哎呀，他们现在是都在上班，还没回来。你要是不信，你明天周末过来签合同，你可以问他们。啊？嗯、呃，这屋子也太小了，就只能放下一张单人床。哎呀，姑娘啊，你一个人住，这房间大小绝对足够了。你要是嫌脏，回头我给你打扫打扫，就干净了。这房租能不能便宜点？行，你说你一个姑娘家，我总不能欺负你吧？这样，我给你个实惠价吧，一千一百块钱一个月，押一付三，怎么样？你要是还嫌贵，这我真租不了了，姑娘。这么好的房子，你说，那那行吧？呃，那我明天来签合同。那这房子你先帮我留着，然后我签完合同就搬进来。是这样，咱们租房子啊得先交定金。你说你今天说租了，然后明天打电话，你说我不租了，你说那我这空了一天房，这亏损我我我我找谁要，对不对？那这押金多少呀？啊，不贵，呃，一个月房租一千一百块钱。哎，呃，怎么，钱不够吗？小妹妹，说真的，我是真的看着和你有缘。得了，我也不跟你废话了，八百，你给我八百块钱当定金。这要是换了别人，我跟你说，一分钱都不会少的。我也就是看你们打工的实在是不容易，是不是？你说这么一弄，我回头老板还不定怎么骂我呢。你这这，哎呀，那这样吧，我还有张卡里边还有点钱，我去取出来。你看，你也陪我看了一天房子了，我心里也挺过意不去的，我也不能让您吃亏。那你在这等我啊，我去取钱去。不不不，哎，妹妹，这这不用了，不用。没事没事，那我先就去，你稍微等我一会儿，我马上就回来。哎，那你慢点啊。喂，老公，我，哎，我跟你说，就你手头一直租不出去那小房间。哥们儿今天给租出去了，怎么样？厉害吧？啊，我跟你说，这租租房的这姑娘，头一回啥都不懂。哎，等回头你见她，说不定还能讹她一回。到时候别忘请我喝酒啊！行行行，好了。喂，刘经理，这这都几点了？你在哪里？不是，咱咱们不是说好了吗？呃，没没事没事，您告诉我您在哪儿，我会找你。我等多久呢？我来了好多次了，你总是退我知道，但咱们也得相互理解，是不是？我是做不了主的，我一定得等经理过来呀。我理解你们，但你要理解我们。那你稍等，经理过来了。你你稍等一会儿啊。嗯。啊，经理，你总算来了。再不关闸门，二楼露台都快成养鱼池了。尾款你结不结？你们总不能这样子呀！活我们早都干完了，款也不结。你们这么大酒店耍无赖呢
。哎呦，队长，我们没有耍无赖，我这个钱也很想马上给你结掉。这个东西得走流程呀，这财务没有把钱给我，我怎么可以把钱给你呢？我不可能自己掏腰包垫给你，是不是？你是经理呀，你帮我们催催呀。连这个装修上个礼拜才完成，你不可能马上就结账呀。我这礼拜已经给那个财务已经说过这个问题了。我这么多兄弟等着吃饭呢，这么热的天，我们跑过来那么容易吗？你说，啊，你们这样做也不对呀、啊，跑到我仓库来把我的茶给卸掉，又是生有病找我呀，你跑到这上闹什么事儿呢？关键是去酒店找你那么多次，你总不见我们呀、啊？上礼拜才装修好，你来找我几次？我今天没碰到你，我这刚才不是批的客人吗？聊好了，你直接找我说不就完事了？你跑这来找谁账？这什么样子？啊，我们没办法呀。别把这水当进了，这水运算谁的呀？跑了这么多水啊！这旁边街坊四邻都有人，家里面漏水了怎么办？你把这样斜了不就得了吗？不是，师傅，嗯，我有点私事，想跟经理单独聊一下，这样你五分钟可以吗？行吧，谢谢，方律师。嗯，你们这个仓库除了水管之外，还有别的问题吗？别的好像没什么问题，这常年没有人使用啊，这个电路啊，上下水，年久失修了。啊，那这个仓库是被你们废弃了对吧？你又特别想还我们钱对吧？嗯，我想把这里租下来开工作室，用租金抵欠款，你觉得怎么样？这倒是行，不过这仓库已经这么破了，你确定要拿来开工作室？这个你就不用担心了，我倒是希望你能把租金等低一点，租期长一点，那我就感激不尽了。这个没问题，这破仓库我留着也没什么用，你这样做，还给我节省了一笔维护费。那就这么说定了。不过这水管的问题，哎，我就实话跟你说吧，你们的尾款我没有权利给结，这装修队的尾款我也没有权利给结。包在我身上。忘了知道吧？这么久了，师傅啊，哎，呃，这个仓库呢，我打算租下来开个工作室，装修呢，我也打算继续请你们做。如果你们愿意把这个酒店的尾款打个折的话，我就会把两笔钱一起付给你。只要你把尾款付给我啊，这个装修费我给你打折。好，那就麻烦你们赶紧把水管弄好。好好，那么马上把它修好。哎呦，小郑啊，你今天可是帮了我大忙了，谢谢谢谢。哪儿的话，居住之后，我跟你说啊，我一定会给你一个非常满意的租赁合同。合作愉快，合作愉快。物业管理费每个月三百，水费每人四十，卫生费每月二十，钥匙门禁押金一百五，煤气费你们敢要每个月三百？你们怎么不出去抢呢？昨天不是他租给我房子的，他不是房东。我告诉你们两个啊，我才是这个房子的房东，这个房子呢是我从房东那里租下来的。啊，你们俩昨天见的人呢是一中介，知道吗？你是房东，还从房东那里租过来的，我觉得你就是一个二房东。哎，你们怎么能这样啊？我们之前说好的一千一一个月，这七七八八摊下来一千八都止不住。这房子我不租了，你把钱退给我。退钱？什么情况？不住了？你们说不住就不住了？啊？中介帮我往出租这个房子，每间收我六百。再说了，你们昨天说租房子，今天不租了，干嘛逗我玩呢？啊？退什么退啊？我看你就是一个骗子。你们应该都是一伙的吧？你们一起来欺负一个姑娘，你们不觉得丢人吗？我现在打电话报警。玉兄，我怕死了，报警！你快报，快报啊！我还要告你们毁约呢，知道吗？什么呀？房子的？这什么地方呀？给你看看。哎呀，我怎么也想不明白，你怎么就不要那个钱款了呀？反正那个钱一时半会儿收不回来，还不如换点有价值的东西
，价值。就这个破仓库啊，这么脏。这个仓库呢，虽然旧了一点，但是它周边的交通环境是很便利的。我想的是，把这里好好收拾收拾，做一个工作室。这么说好像还行啊，嗯，不过这么大你怎么修啊？大才好呢，将来你看这儿就是休息区，这边变成办公区，然后那儿还可以装一个影棚。你像二楼啊，咱们可以改成生活区，到时候我呀、小宝呀、耗子呀，还有你，一人都可以有一间房。那你是郑老板喽？嗯。那我是老板娘吗？你猜？小宝，你头还疼不疼了？有没有什么其他症状？好，就这儿还有稍微有点疼。要不然我们去医院看看吧，别留下什么后遗症啊！没事，不用。没看出来啊，王老板，你还挺有血性的。小宝，下次再有这种事儿，叫上我们一块儿。要我说，你一个人真的不行。其实我还是没明白，西医说警察都来了，你们怎么还打起来了？啊，我是故意的，我仔细想了，只有这一种方法能赢。警察来了以后，那个人就一直在想尽一切办法在抵赖。我们的确是没有证据。警察是很难办的，我想那就索性把事儿闹大，然后我就跟他动起手来了。后来那人来了这儿，直接就怂了，当时就把钱给我了。哦，对，这钱你拿着，西西。呃，还是你拿着吧，这钱都不够给你看病的。哎呀，你拿着我有钱，你必须得收我有这钱，要不然怎么证明我赢了？哎，小宝，你慢点。小宝还真赢了一次，虽然代价是轮揍，但是他也扛揍啊！这八百块钱的性价比还是挺值得的。你们俩是没看明白，他这次赢的可不只是一打钱，而是爱情的火种。开饭了。哎呀，保姆都放假了，都自个儿做。嗯，来，喝点鲫鱼汤，有利于伤口恢复。啊，不用了吧？你是为我才受的伤。要是叔叔阿姨知道该多心疼啊！你要是能早点好，我也就安心了。嗯，我还给你切了苹果，你尝尝。啊，啊，怎么了？咬，伤口疼。那我去厨房给你切成小块。小宝啊。你真的是病入膏肓，无药可救了。我看啊，他就是等着病危通知书，好让西西一直惭愧下去，好以身相许。小宝这是身上疼，心里甜着呢。老郑，你就是馅饼，又不是你让欣姐给你切了水果。想吃吗？想吃我给你切啊。一点都不鲜。来了，切成小的了。试试，嗯，西西啊，你看小宝伤的这么重，要不你留下来照顾他几天吧？啊，正好你这几天可以找房子呀，对不对？我们两个孤男寡女的
，不合适。这有什么不合适的呀？他家房间这么多呢，不然你还住佳佳那儿啊？佳佳那儿恐怕也不行，他最近直播特别忙。对呀、啊，那怎么办呀？我再想想办法吧。啊，啊，啊。你就住这儿吧，你看他那么严重，而且还是为你受的伤，他一个人肯定不行。哎，西西，我们家房间多，你就住我们家吧，我保证不会打扰到你的。况且，耗子家也不方便。哦，对，我跟佳佳这两天吧，呃，哎，我看你还是在小宝这暂住几天吧。啊啊啊！啊啊<笑>哎呀，太可怜了。那那好吧子，佳佳为什么最近都不参加集体活动了呀？他呀，现在每天雷打不动，一到这个点就开始直播。现在估计正在网上招呼他那些哥呀、弟弟什么的。我真不明白，他只要一上播，那脸笑得跟一朵花似的；只要一下播，就对我翻白眼。真不知道我这男朋友怎么就没他那些粉丝亲。衣食父母，顾客就是上帝，懂不懂？怎么了？你认识啊？我现在被那老太太的视频搞得全网黑，网上全是骂我的。呃，网友说见着我一定要揍我一顿。那你这可比佳佳红的快啊！行了，别调侃我。现在这网络暴力真是太可怕了，网友根本不管这是不是事实，就一个劲儿起哄。我现在真怕我走在路上，什么臭鸡蛋、大白菜叶就飞过来了。你看，把我们五好青年耗子给吓的。不过我觉得你那个事要解决啊，还是得请那个当事人出面来解释一下。你没看那视频啊？那老太太对我就跟对敌人一样，她不可能帮我。你这个臭皮匠当然想不到什么办法啦。但是，有我这个诸葛亮在，啊，这个事包在我身上。真的？真的。迎着天微微亮，想象着那远方，而心里面的话，又在和谁讲？朋友说我荒唐，现实却要我这样。可是我真的勇敢，是否在给我希望？心中的。香味才那么珍贵，因为有你，越是受挫越无悔。白日梦不是白做，是让梦实现一回。这成长别太常规，我要成就感的滋味。不想就是一笑而过，真答应过你的梦想，无畏不是谁的无所谓。那样天那么大，为何不飞翔？
这成长别太常规，我们的青春需早未。